，丁老，你似乎知道一些与云兰宗有关的东西。这个一直龟缩在加马帝国中的势力，似乎和那些家伙暗中有一些极为隐晦的来往。那些家伙，你是说，魂殿？这云兰宗怎么会与他们纠缠不清？不清楚。不过似乎来往时间不算长久，此时云兰宗内知道的人也不多，甚至连宗主云韵也不知晓。不然以他和萧炎少爷的关系，不可能什么都不表现出来。嗯。如果他们真和云兰宗有牵扯的话，那么萧叔叔的失踪，定会与他们有关。毕竟，他们也知道萧家有着那钥匙的一部分。那些家伙明知我们与萧家的关系，却还敢如此肆意妄为，当真是越来越猖狂。小姐，您在萧家十几年，家族本意是让您暗中取得萧家那部分的钥匙，可您却一直没有提供任何消息，族中已有不满的声音。若非是碍于萧家祖辈曾与族中有过血誓。恐怕有人打算。不用理会他们。云兰宗和那些人的牵扯，就暂时不要告诉萧炎哥哥。等他有实力与云兰宗抗衡，再说不迟。是。你先离开内院吧。倘若有事，我会唤你。是，小姐。父亲，你在哪？夏言哥哥，薰儿，你怎么来了？这是驼蛇谷地狱。你认识这东西？小云哥哥，这玉你从哪里得来的？家族迁移时，长老所给，让我保管。怎么了？这玉，日后你不要在任何人面前拿出来。记住，是任何人。大陆上。或许认识这东西的人只有极少数，可若被其他人知道了，必定会立刻招来杀身之祸，甚至连这迦南学院也说不定会眼红出手。这东西，不是我萧家族长的身份象征吗？算了，不要管族中的任务。这捕鱼现在是获知萧叔叔生死状况的唯一物件，让我从萧炎哥哥手中取走的，我办不到。只要等到萧炎哥哥有实力与云兰宗抗衡时，我会将所有的事情都告诉你，包括薰儿背后的势力，以及和萧家的渊源。我相信你，我也期待你对我毫无保留的那一天。老师，我知道你想问与那驼蛇谷地狱有关的事情，但是这东西连我也只是模糊听说过，倒也从未见过。那老师可知道这究竟是个什么东西？我所能告诉你的，便是这驼蛇谷地狱或许与千年前那个驼蛇谷地有些关系。驼蛇谷地，是一个人？或许称之为神都不为过。难道他他是一名斗帝？嗯，抛开已经遗失的上古时期不谈，如今的时代，除了千年前的这位驼蛇古帝，斗气大陆上还未出现过第二位斗帝。斗圣与斗帝虽一阶之差，却是天地之别。你手中的驼蛇古地狱，或许
便是那位传说中的驼舌古帝所遗留之物吧、啊。而且看模样，他还只是其中的一小部分。但光是他前主人的这个名头，便是足以引动大陆强者趋之若鹜的前来抢夺。驼舌古帝，怪不得熏儿让我不要在任何人面前拿出这东西。我们萧家怎么会和这等强者扯上关系？此事关系重大，知情者只有我们三人，想必不会泄露出去。日后这块古玉或许对你有帮助，可现在，以你的实力，还远远不足以触摸到它的奥妙。斗地什么的，离我太遥远了。如今我只想进入天分练气塔闭关修炼，尽快提升实力。成功夺去陨落心眼，吴昊，你绝不能再去竞技场了，他们的火能都快被你输光了，你让我们拿什么给大家发火能？呃，呃，你就别怪他了，我们再想想办法吧。最近我不是胜率越来越高了吗？等再过不久，应该就能将损失的赚回来了。哼，等你赚回来时，他们恐怕已经因为给不起内部奖励而信誉大失了。大家这是怎么了？一早就愁眉苦脸的。萧炎，你可算来了，出大事了！他们奖励成员的火能都是我们几个人自掏腰包，熏儿的已经被用的差不多了。他最近可一天都没进天焚练习塔中修炼过，都怪这家伙把盘门本就不多的火能全输出去了。萧炎哥哥不用多想、嗯，你如今是盘门在外的门面，没有你在外的震慑力，不管我们施展什么措施。这盘门都是难以起来的。嗯，我有一个办法。哎，走过路过不要错过啊！哎，学弟，过来看看这个魔盒。既然内院可以销售丹药来换取火能，那么便请盘门兄弟购买药材，到时候我来负责炼制丹药。这样一来，可以暂时缓解盘门的火能危机。这交易所不仅规模大。售卖之物比起黑角玉也是有过之而无不及，真不愧是迦南修院。小家伙，前方第八个摊位，过去瞧瞧。我这还有，我这还有，多的是。这个我也要，这个你也要。这人浑身充斥着一股火爆力气，看实力，怕是已经达到七星斗灵。这么多四界魔盒、啊，这是，嗯，青木仙藤。青木仙藤，炼制地灵丹的必备之物。老师，我们运气也太好了吧！不买就不要乱碰。火毒晶体，谁说我不买了？这株青藤什么价钱？四百天火能，怕是贵了点吧。虽然我不知道这青藤究竟是何物，但它能被两头斗王级别的魔兽拼死争夺，足以证明它的价值。你若买不起，就给我走开，别耽误我做生意。四百天火能，我确实拿不出来，能否以物易物？啰里吧嗦，滚开！小子还敢躲，找死！火毒晶体竟会严重到这个地步，连心智都受到影响了。我没有四百天的火能，不过，闭嘴！我能帮你驱逐体内的火毒。你你说什么？我帮你驱逐火毒，你把青木青藤给我，这笔交易如何？我曾让不少炼药系的佼佼者查探过我体内的火毒，可他们全都无能为力。我凭什么相信你？我想这火焰应该能打消你的顾虑了。他就是那个盘门的首领萧炎。
你就是那个在火能烈普赛将老生全部干掉的新生萧炎，听说还是炼药师？正是在下。你这火焰确实比炼药系的那些家伙强上一些。这样吧，完全驱逐我体内的火毒，再加上一百天的火能，这株青藤便是你的了。不假，我虽然需要这东西，可也并非现在一定要到手。而你体内的火毒再拖延下去，恐怕……就算是炼药宗师前来，也无能为力了。你，谭不龙，那就算了吧。好，我答应你。但是，你记住，是完全驱逐。到时候，若被我发现仍有火毒残留，别说青藤你得不到，恐怕还得受顿皮肉之苦。哼，跟我来吧。你体内火毒预计有多长时间了？一年半左右。火毒太深，想要一次性驱逐绝无可能。这是冰灵丹，能暂时压制住火毒，让它不会侵蚀你的理智。每日一枚，一共十五枚。你先去忙吧。是。熏儿，夏燕哥哥，妮子，药材已经准备妥当。嗯，都已经放在你房间里了。嗯、这位是……哎，不用理他。嗯嗯、小子，又怎么了？炼制丹药时，你就在外面待着。嗯、怎么还不让看？不想死，就照我说的做。哼，反正我不管，给我驱逐了火毒，我才会给你青木仙藤。小子，别忘了青之火灵膏和素灵风丹一并炼制。知道了，老师。搞定了。呃，哎，哎，哎，嗯，哎，这是吸水寒灵液，在盛满清水的大盆中倒入一滴，静坐修炼半小时。到时候若火毒依然还有残留，我会再帮你炼制。哦，对了，啊，这段时间不能再去天分练气塔修炼，否则药效会即刻失去作用。好，只要真能将我体内火毒驱逐，我林燕也算欠你一个人情了。我对你的人情可没兴趣，记得把青木仙藤给我就行了。小严，在这院内，只要有我林燕在，别说什么狗屁白帮，就连林秀雅的狼牙也不敢对盘门怎样。总之，你这盘门我会帮你照看。啊，那便多谢林燕学长了。萧炎哥哥，这里一共有多少丹药？回气丹八十三枚，附体丹六十二枚，冰清丹三十六枚，一共是一百八十一枚。这么多！幸不辱命。接下来销售的事情，便只能靠你们了。交给我们吧。吴浩，通知阿泰、铁木他们，尽可能调配人员准备前往交易区。嗯、胡家、嗯，我们将所有丹药分好类别。再仔细核对一遍数量。哼、嗯，夏言哥哥，睡吧，夏言哥哥。
，谁能告诉我，盘门什么时候有炼药师了？嗯，据说是他们首领，也就是那个萧炎炼制的。他竟然也是炼药师，这三种丹药比我们所出售的任何一种都更好，更便宜。若是让他们彻底将名气打开，恐怕我们丹药出售的垄断地位将会直接被掀翻。如今是这样，那可怎么办呢？这地方，总得想办法呀。调查他们购买的药材，他们所买的，我们用双倍价格全部收购。我药帮别的不多，就我能多。是，禀告帮主，白帮帮主白城求见。白帮，请他进来。啊发现了，距离斗灵级别不远了。小家伙真是越来越贪睡，这么大动静也吵不醒。难道是吞天蟒的灵魂已经被美杜莎女王反压制了？照此下去，恐怕不出一年时间，美杜莎女王便会成功占据吞天蟒的身体，而到时候。灵魂与肉体的完美融合，他也便是真正的成为了斗宗级别的超级强者。到那时，恐怕第一个就是那我祈祷。我给你一年时间，但只会在你必死关头出手帮你摆脱麻烦。一年之后，若拿不出融灵丹，就别怪本王心狠了。放心吧，老、啊、师。在他没有得到融灵丹之前，还不会对你出手。灵魂和肉体哪那么容易完美融合？他必须借助融灵丹，先将吞天蟒的灵魂吞噬。如若不然，达不到彻底的控制。就算他得到了吞天蟒的躯体，那也只会成为他的累赘。如此就好。只要他还需要融灵丹，那就有和他谈判的筹码。若是能拉拢一个斗宗强者。他自然是最好的。嗯嗯，闭关了这么多天，也该回去了。唉，我这门主当的可不够称职啊。萧炎哥哥战胜四星斗灵的消息传出来后，这个月加入我们盘门的学员越来越多。还好萧炎进塔之前帮盘门炼药攒了不少火呢。不然根本不够用啊！薰儿师姐啊，那个林燕又来找头了。切，那家伙这一个月多来多少趟了？多说了，等萧炎回来会通知他。这林燕毕竟是强榜高手，并且没有加入任何一方势力，多个朋友也没什么坏处。寒门竟然敢卖假药！我白帮的弟兄吃了一点效果都没有，今天必须给我一个解释，不然的话，你必须口喷人。我看你们就是来捣乱的，是来捣乱又怎么样？弟兄们，把这铺子给我砸了！好。哎、头儿回来了，夏、啊、云哥哥。头儿，有个叫林燕的家伙，这个月找了你好几次，今日也来了。知道了。哎，将近一个月没见到头了，他的实力貌似精进不少啊。看来我们盘门很快就能出现斗灵强者了。
，夏云哥哥，你回来了。这个月，辛苦你了。你这小子终于回来了，你给我的冰灵丹和洗髓寒灵液都用光了，快快快，再给我一件。急什么？一两天不驱毒又死不了。这两种丹药是我在炼气塔闭关期间炼制的，再使用一个月，想必你体内的火毒便能彻底驱逐了。你也太急了吧，熏儿，盘门最近怎么样？你不在的这段时间，盘门一切都挺好的。本来在你闭关的前一两天，还有盘门成员在外被白邦刁难。不过后来，托你在炼气塔中的威风，他们现在可不敢太过放肆。哦，没想到杀鸡儆猴，竟还有这般好处。的确是有好处，可坏处也不小。怎么说？雷娜倒不足为惧，可是你还得罪了柳飞那个无理且记仇的女人。她的哥哥可是强榜前十的顶尖高手，霸枪柳琴。哎。恐怕就连你那青紫火莲也奈何不了他的猎山枪。霸枪柳琴，你也别担心，那家伙现在可没空给柳飞出头。再有半年多时间，便是五年一届的内院大赛，他呀，正在没日没夜的闭关修炼呢。不过，大赛结束后，他会不会找你麻烦？那就不好说了。内院大赛，我怎么没听说过？这大赛和普通内院弟子无关，是强榜高手间的比赛。若是能在比赛中进入前十，便有资格成为长老备选人，还能获得一次进入天焚炼气塔第八层的机会，接受星火本源断体。星火本源，本源，难道是？陨落新年的本体，海神，杰人海神现在就把青木仙藤给了我，就不怕我给的丹药并不能彻底将你治好？哼，这么大的盘门，我还怕你跑了？我们之间虽说是交易，但我林燕的命绝不是区区一株青木仙藤能抵消的。日后若是柳晴找你麻烦，派人通知我。告辞。这家伙虽然脾气暴躁，可也不失为可交之人。他们打开了丹药销售的局面，也算逐步进入正轨了。之前答应给兄弟们的奖励，可以安排下去了。桃儿，好了，好事了。出什么事了？白，白帮他们，他们诬陷盘门，销售假药，打伤了我们的人，还砸了我们的摊位。什么？白帮竟敢这般嚣张，真当我们盘门好欺负不成？一帮，这帮混蛋，果然不敢消停。桃儿，阿泰和其他几个兄弟还在他们手里呢。大家跟我去救人
白山，你，啊，给我滚近点，别乱动。哼、嗯嗯，不好了，老大，让一让。啊啊啊不好了，萧萧炎带着盘盘盘门的人杀过来了。哼，慌什么？这小子还挺有种，可惜只是鸡蛋碰石头，自讨苦吃。嘿嘿，一个斗灵强者都没有的盘门，也想和我们白帮争斗？白山，你等着，头一定不会放过你们的。哼，倒是怕他不来。萧炎，萧炎，你带这么多人前来，是送上门来讨打的？白城，我盘门未曾招惹你们，而你们白帮却几次挑衅，现在还打伤我盘门中人，看来你们是想率先毁掉当初的约定了。<笑>原来你不仅在靠女人这点上很出色，嘴皮子也很能说呀。当初的确约定，半年内不随便找盘门麻烦，但是，这并不包括受人之托来给你们这群嚣张的新生一点教训。受人之托，受谁之托？<笑>无可奉告。如今你们自己找上门来，那也别怪我白帮。欺小了，你来试试。今天我要让你在内院名誉扫地。没事吧？哎，有这么热闹的事儿也不叫我。哼，林燕，这是我白帮与盘门的私事。萧炎是我朋友，谁要动我，就得问问我的离火府是否同意。你，哼，萧炎，上次靠韩月，这次靠林燕，下次你还想靠谁？你白城有本事，现在就去找林秀雅的狼牙拼一拼。你若敢去，小爷也不等着你收拾盘门。哼，没胆子就滚一边去！一千万，你，不愧是风府林燕啊！这骂人撒泼的境界，内院无人可敌。听着韩贤的口气，好像是来帮白帮助威的。有帮。哼，原来是你这个卖假药的。这位想必便是盘门的首领，炼制那三种丹药的萧炎了吧？真是没想到，阁下竟然也是一名炼药师。韩贤学长，我想那雇佣白帮砸我场子的人，应该是你药帮吧？<笑>盘门有这个下场。为什么不想想自己犯了什么忌讳呢？韩贤，何必与这小子多言？哼，你们俩果然是狼狈为奸呐！林燕大哥，这些事交给我吧。韩贤，我知道你是怕我盘门断了你的财路。这样吧，你我同为炼药师，大可用炼药师的方法一决高下。若是我输了，日后盘门不沾半点丹药销售。若是你输了
，那些暗地里的污糟东西，就请好好收回去吧。哼，你想和我比试炼丹？那个韩贤似乎有几分底气的样子。放心吧。若是韩贤学长喜欢使用斗气比试的话，我也不会拒绝。<笑>你也不用激我，比试炼丹术也行，不过赌注太小。不知道今天比拼的是什么药方？不管比什么，这萧炎也很难跟内院炼丹第一人相比吧。有请今日炼丹比试的参赛者，药帮帮主韩贤。韩帮主加油！韩帮主，给到我们小子颜色看看。加油！韩门门主萧炎。萧炎学弟，劝你乖乖认输，把那三种药方交给我，也好过待会儿当场丢脸。哼，学长，你还是盘算下药帮今后的生意吧。比赛过后，药帮五处人流最多的交易地点，或盘门就收下。萧炎将三种药方以及盘门永不售卖丹药作为赌注，会不会太过冒险？收获与冒险总是并存的，我相信萧炎哥哥。嗯炼丹比试开始前，我先看一下药方。韩贤，你先吧没想到，这次竟会以炼制五品丹药来作为比试。啊，五品丹药！有没有搞错啊？就算萧炎再有天赋，现在也不可能炼出五品丹药啊！这长老看样子是来捣乱的。既然要比，那自然比个大的。这次比试炼制的五品丹药龙力丹，能让服用者在短时间内拥有极其强横的力量。大长老，两个小家伙要炼制五品丹药，会不会太过困难？韩贤炼药师的品级比萧炎高上不少，恐怕这一局韩贤赢定了。<笑>那可不一定。你们面前均准备了两份药材，意味着你们有两次机会。这两次机会中，谁先炼制成功，那么谁便获胜。那如果都失败了，该如何分出胜负？毕竟龙力丹可是五品丹药，老夫亦可从你们的失败品中端倪底细，一分高下。两位是否有异议？弟子无异议。比试现在开始。琛哥、嗯，这韩贤能否获胜？韩贤可是堂堂药帮帮主，岂是萧炎这种下等炼药师可比？薰儿，你说萧炎这家伙怎么连个像样的药鼎都没有？药鼎只是外物辅助，最终靠的还是炼药师自己。一壶的威力实在太大，这些低阶药鼎确实难以承受这种热度。希望这东西能坚持到最后吧。啊、这金色的火焰是什么呀？从来没见过，好神奇啊！我这火焰名为幻金火，是从七阶幻金蝎龙兽的壳骸中寻得。七阶幻金蝎龙兽
，那可是媲美斗宗强者的超级魔兽。幼兽破壳而出后，这幻军火会残留在河海之中，三天之后便会燃尽，所以必须在三天内将其寻得。这大千世界果然无奇不有。一火，仅有两次机会，急不得。快看，老大开始了。我看韩贤很不错，他的火焰虽比萧炎的异火差了些，但炼药师不仅仅只靠火焰取胜。炼丹并非讲究速度，而是需要一颗不为外物所动的心。若是不能势头持久，那还不如从一开始便稳抓稳打。呵呵呵，该你啦。炼制之前。必须熟悉所有药材的特性，施以最合适的温度，方能提炼出所有精华。这小子好像进入状态了。谋定而后动，加油啊，萧炎！这炉内丹可比想象中困难多了，装蒜的家伙，相信你也肯定会失败的。眼看就要成功了，还早着呢。五品丹药哪有这么容易炼制的？看来这龙力丹谁也炼制不出来。既然如此，我只要炼制出来的失败品能超过萧炎就行了。了不愧是五品丹药，看来还要更加小心。香啊！哼，是药香哦，看来韩贤要赢了。嗯、虽然只是半成品，但总比完全失败来得好。韩贤，韩贤已经率先炼成了，真的吗？他炼制成功了。据说五品丹药成型会有异象，可除了先前的药香，并无半点异象。好长老，弟子已经炼制结束。这也叫丹药？哼，韩贤这家伙竟然为了获胜，宁愿炼制失败品。他是认定萧炎也不可能成功啊！提炼已经完成，接下来便是如何？萧炎炼制的龙力丹已初具雏形。好长老，比赛未到最后，谁也不知道结果。萧炎快成了！快、嗯、跑！又要插
身为炼药师，竟然不知道准备一尊好的药鼎。完了，萧炎学弟，炼丹失败乃是常有之事，你也不用介怀。曹长老，幸不辱命、啊。不可能，这家伙肯定是趁先前爆炸升起烟雾时作弊了。曹长老，请您检查吧，免得有人不服。韩仙同学，请注意你的言辞，是非公正，我自会定夺。药箱没问题，色泽和外观都能说明这是一颗炼制成功的龙利丹。嗯，我宣布，这次炼药比试，萧炎胜、啊。来了来了！没想到萧炎居然这么厉害，内院炼药第一人，这下有一主了。<笑>要一步一步下，路也要一步一步走。萧炎这小家伙不简单呐、啊！哎，在下输的心服口服，还是大长老独具慧眼。能炼制五品丹药的炼药师，其价值可媲美斗王乃至斗皇。大家小心！看来正式任务开始前还得热个身体。要加快速度了，海月，你说的那个地方应该不远了吧？嗯，我们走。老师，盘门总算进入正轨，我也该去深山修炼它了。嗯，修炼三千雷洞的第一步，便是要炼化卷轴中封印的那一丝风雷之力。不过，这风雷之力颇为霸道，稍有不慎，便会有被反噬的危险。小炎，你准备好了吗？一虎分身我都挺了过来，这风雷之力，我要定了。彻底将它炼化。
，赶紧炼化。竟如此困难，它可是天地间产出的能量。你用青莲地心火试试炼化成功了，这是自然。你当人人都有异火来镇压风雷之力吗？紫云意未展开，我我为何能在空中停留？这是由于你体内灵魂力量强横，风雷之力受斗气催动，集中于脚步的结果。不过以你现在的实力，应该坚持不了多久。<笑><笑>快走吧，小东西。其不易，即是杀敌。当修炼到三千雷时，快如瞬移，斗宗强者都不敢丝毫下去了。看来是准备打群架了。正好拿你们练练手。老师，我这是练成了。这三千雷洞分三层。雷闪、雷顺、三千雷，你小子现在最多就踏入第一层而已。老师，哪有一蹴而就的？不过给我时间，我一定可以更强。臭小子！韩月，里面真有你所说的那东西。严浩学长放心，我清楚其中的危险，定不会拿这种事来开玩笑。严浩，你也不用太过怀疑，再有四个月时间，便是强榜大赛了。若是山谷之中真有那东西，那对我们的好处可不小。林修雅，你说的倒是轻松，里面可是有媲美斗王强者的魔兽。大家小心。
，速战速决。施法，不用惊讶，这是修炼之徒的一种机缘，只是你碰见了，幸运的掌握了它而已。这施法有着一丝浪潮般连绵的意境，只要日后好好磨练，应该能创造出一种属于你自己的施法斗技。寻找那东西，林修雅，就是林燕口中那个强绑前十的高手。愚蠢的人类，不要妄想夺走地心村之主，现在退去，我可以不杀你们。各位有什么手段，尽管用出来吧。地心淬体术，那是什么？一种精纯的大地之力。经历千百年凝合成的乳液，由习俗的五谷神效，还能帮助阶别巅峰之人突破进阶屏障。难怪这魔兽能开口说话。啊，心动了。可韩月学姐，人挺不错的，抢她的战利品是不是有点儿？<笑>你高看这群家伙、啊。血魔天元可是一种罕见的异种魔兽，体内流淌着狂暴血脉。这种血脉一旦觉醒。五星斗王都要避其锋芒，他们这群人连个正式的斗王都没有，你怎么可能战胜他？倒是那个小吞天马可以跟他一战。
，林修雅，你竟然晋级斗王了！不过是危急之下，用功法勉强凝聚出的斗气之意而已。哈，原来不是斗气化意。你要是斗王，那强榜大赛我们还打什么打？原来是依靠像紫云翼一样的功法。林学长，那我们赶紧进去寻找地心淬体乳吧。是啊，还等什么？等一下！那家伙的狂暴血脉觉醒了。这才几月不见，你倒变强了许多。先前那般速度，内院中能超过你的人，恐怕没有多少。啊、几位学长没事吧？大意了，没想到这血魔天元这么厉害。这位朋友也是内院学生，怎么从没见过？杨、啊、浩学长，他叫萧炎，是几个月前才进入内院的新生。呃。不会是那个在火能力不赛上带领新生打败老生队伍的萧炎吧？哦，原来你就是萧炎啊！当年我和林修雅纷纷败在白煞对手中，你果然有几分本事啊！只是好运而已。萧炎兄弟就别谦虚了。对了，你怎么会在这里？哦，我正巧在山中修炼，听到动静就赶过来了。啊、哦，刚才萧炎兄弟也瞧见了。我们围剿那魔兽，是想得到他守护的一种奇物。所谓见者有份，果真弄到，定少不了兄弟一份。多谢学长好意，但我听说那魔兽体内有着一种狂暴血脉，一旦觉醒，实力便会在短时间内暴涨。就算五星斗王，也拿他没有办法。狂暴血脉，难怪了。那现在怎么办？既然这样。只能等我们养好了伤，再想办法吧。萧炎兄弟，是否和我们一起回内院？我来这里是修炼斗技的，如今斗技未成，还不着急返回。嗯，今日之事，还请萧炎兄弟不要言于他人。嗯，放心吧，学长，我自有分寸。多谢了，日后有需要帮忙的地方，可以来找我。走吧。萧炎学弟，在深山中务必小心。嗯，抱歉了，这也是为你们好。继续纠缠下去，一旦血魔天元彻底爆发，你们没人能活着离开。真是个馋嘴的家伙。嗯，小家伙，别都吃了呀！明明以前只要几滴就够了，现在胃口是越来越大。那仅剩的几瓶紫金元可不够你吃的。
，小家伙，你可得坚持住啊，不要被那个女人吞噬了灵魂，不然的话，我们俩恐怕都没什么好下场。小家伙，接下来看你的了。可恶的人类，居然还敢来！这猴子的气势。果然比白天减弱了许多，看来狂暴血脉爆发后，便会进入一段时间的衰弱期。嗯、让吞天蟒拦住血魔天渊，你抓紧时间进入山谷中寻找地心淬体容。嗯，小家伙，拦着他。小家伙，交给你了。血魔天元竟然守护着地心淬体蛹，那么地心淬体蛹肯定距离他的巢穴不远。嗯、看来不仅我们人对这地心淬体蛹有念想，就连一些魔兽同样有抢夺之意。地心淬体蛹的吸髓炼骨之效，能帮助魔兽在修炼中更容易化人形，就像化形丹的吸引一般。化形丹，想当初。魔兽山脉的紫金翼狮王也曾提及，正好本王最近处于化形阶段，只要你能给我弄来一枚化形丹，我便给你紫金翼，如何？云月，云兰宗。啊这里应该就是血魔天元的巢穴
猴子还挺聪明。新翠题主就在这里。嗯，老师，去那儿看看，那处的大地之力颇为浓郁。仅仅只是闻一下，便知道这不是凡物。老师，这便是地心催体乳了吧？<笑>这些东西虽然也珍贵，可却并非精华。嗯，还有更珍惜的。跟我上来。切割的这块圆形石块取出。这才是真正的地心淬体乳，下面的不过是这本体中流逝出去的，相当于被稀释的地心淬体乳。这或许是天地灵物保护自己的障眼法吧。一般人恐怕也会像你刚才那般，将真正的宝贝遗留而下。炼药界不成文的规定，凡遇到天才地宝，不可断其根。明白了，老师。算到手。老师，那我们赶紧出去吧，也不知道吞天王怎么样了。
没想到这小家伙竟然这般强悍，不愧是上古异兽。小家伙，我们走